জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান দি অ্যানালিসিস সবাইকে জানাচ্ছি ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন আজ আমাদের সাথে আমি আছি হাবিব রহমান আপনাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন স্টুডিওতে অতিথি অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে শুভ নববর্ষ কেমন আছেন আপনাকে ধন্যবাদ শুভ নববর্ষ চলে আসলো বৃষ্টি স্নাত রাত গেল অনেকেই বল ড্রপে গিয়েছিলেন আই ডোন্ট নো দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স আমি সার্ডেনলি বাসায় বসে দেখেছি আমি আপনি কি করেন আমার ক্ষেত্রে একই বাসায় বসে থেকে দেখেছি আর বন্ধু বান্ধবের সাথে ইয়ে ছিল একটা প্রোগ্রাম ছিল সেখানে অ্যাটেন্ড করেছে সেখানে অ্যাটেন্ড করেছেন এই ফাঁকে আমি দর্শকদের কিছু জানিয়ে রাখতে চাই দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠান দেখছেন সরাসরি টেলিভিশনে দেখছেন ফেসবুকে দেখছেন অথবা ইউটিউবে দেখছেন আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই আপনাদের প্রশ্ন উত্তর জবাব দেবেন মাহফুজুর রহমান উনি আছেন আমাদের সাথে আপনার যে নাম্বার যে নাম্বারটিতে আপনাকে ফোন করতে হবে সেটি হচ্ছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আরেকবার বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আর উনি মাহফুজুর রহমান আছেন আমাদের সাথে উনি আপনাদের প্রশ্ন জব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন মাহফুজুর রহমান আমরা এই নতুন বছর শুরু করতে চাচ্ছি আনফর্চুনেটলি এই গভর্নমেন্ট শাটডাউন চলছে আজ এগারোতম দিন এ এ ব্যাপারে আমরা কিছু জানতে যাব আপনার কাছে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হ্যাঁ না সেটা যেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট শাটডাউন যেটা চালু হয়েছে সেটা কিন্তু মূল ইস্যু বলা যায় ইমিগ্রেশন সেই জন্য এই বিষয়ে অবতারটা কিনা হ্যাঁ আমাদের যেটা অ্যাজ এ লয়ার হিসেবে যেটা কিনা আমাদের সাথে এটা আমাদের কাজের সাথেও কিন্তু সম্পৃক্ত যেটা কিনা আমাদের ইফেক্ট যে গভর্নমেন্ট শাটডাউনের কারণে আমাদের ইমিগ্রেশন কোর্টগুলো কিন্তু এখন আপাতত স্থগিত আছে আনটিল যে গভর্নমেন্ট ওপেন হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে আর যে গভর্নমেন্ট শাটডাউন আজকে যে আপনার ইলেভেন এগারোতম দিন যেটা এগারোতম দিন সেটা সেটা সেটার মূল কারণ হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু যে ওনার যে নির্বাচনী যে ইশতেহার ছিল যে ওয়াল করতে চায় সেক্ষেত্রে ওনার ফাইভ বিলিয়ন ডলার দরকার আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের যে ক্যান সেন্ট্রাল যে ইয়েটা ফান্ডিং সিস্টেম সেটা হচ্ছে আপনার টু চ্যাম্বার থেকে এটা পাস হয়ে প্রেসিডেন্টে তো হ্যাঁ যেটা আর কি ইয়ে থেকে পাস হয়ে যেতে হবে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ইয়ে থেকে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে সিনেটে পাস করতে গেলে সিক্সটি বোর্ড দরকার যদিও স্টিল আপনার আগামীকাল পর্যন্ত আপনার রিপাবলিকানের আপনার এখনো হোল্ড করছে দুই চেম্বারই কিন্তু স্টিল সিনেট থেকে কিন্তু আপনার ইয়ে আপনার সমর্থন পাচ্ছে না ট্রাম্প গভর্নমেন্ট তো আর এছাড়া তিন তারিখের পর তো এমনিতেই আপনার ডেমোক্রেটরা আপনার তিন তারিখ অর্থাৎ আপনি বলছেন বৃহস্পতিবার থেকে হ্যাঁ বৃহস্পতিবার যখন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের সেশনটা শুরু হবে এই বছরের সেটা তো ডেমোক্রেটিক কন্ট্রোলে চলে যাচ্ছে তো এখনও যেটা দাঁড় কষাকষি চেষ্টা করেছিল এবং দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প খুবই একটা বলা যায় শক্ত অবস্থানে চলে গিয়েছে উনি কোনো প্রকার নেগোসিয়েশনও যেতে রাজি নাই এই নিয়েই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা পার্শিয়াল একটা শাটডাউন চলছে যেটা কিনা কোয়ার্টার ফেডারেল এমপ্লয়ি উইদাউট পে আছে অথবা কেউ উইদাউট পে কাজ করছে অথবা লিভে আছে দেখা যাচ্ছে আমি আসছি এই প্রসঙ্গে আমাদের সাথে আছেন একজন দর্শক চলুন তার প্রশ্নটি নেই প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান একটু অপেক্ষা করুন একটু অপেক্ষা করুন আমরা আপনি লাইনে থাকুন আমরা আপনার প্রশ্নটি এখনই নিব এখনই নিব একটু একটু অপেক্ষা করুন বলুন আপনার প্রশ্নটি দর্শক আপনাকে আর একটু ফোনটা মুখের কাছে নিয়ে আর একটু জোরে পরিষ্কার করে বলতে হবে আমি তো মুখের কাছেই আছে শুনছি বলেন
হলো মনে যেটা আমি শুনতে পেয়েছি যে 2005 এ ওনার ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছে করেছেন হ্যাঁ এবং জুন মাসে বলছে কাগজপত্র জমা দিয়েছে সামথিং এ ধরনের কোনো একটা কিছু তো যেটাই হচ্ছে 2005 এর জুন মাসে জুন মাসে সম্ভবত আবেদন করেছে যেটা 2005 এ যদি আবেদন করে থাকে বর্তমানে মে 2005 এ যারা আবেদন করেছিল তাদের গুলো ভিসা ইস্যু করছে উনি হয়তো সম্ভবত আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে কাগজপত্র পেয়েছে অথবা প্রসেসিং করে ফেলেছে তো সেই ক্ষেত্রে সম্ভবত ওনার করে থাকতে পারে যে কত সময় লাগতে পারে বেসিক্যালি সকল কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও দেখা যায় তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগে ইন্টারভিউ স্কেচুল হতে এই ধরনের সিচুয়েশন ইন্টারভিউর প্রশ্ন হতে হতে আরও ছয় মাস সময় লাগতে পারে বলে আপনি মনে করছেন ধন্যবাদ দর্শক আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন বলে মনে করি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন এবং আপনার প্রশ্নটি ঝটপট করে ফেলুন ধন্যবাদকেট সম্পৃক্ত সবকিছুর নিয়ম হচ্ছে রিপোর্ট করা সেটাকে বলা হয় টু থাউজেন্ড এইটিন ট্যাক্স রিটার্ন যেটা কিনা হোপফুলি আই থিঙ্ক জানুয়ারি ফিফটিন থেকে শুরু হবে সম্ভবত তখনই আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ার অথবা আপনি নিজে যেভাবে আপনার সুবিধা হয় সেভাবে আপনার আইআরএস এর কাছে রিপোর্ট করতে সেটাই হচ্ছে ট্যাক্স আপনার এটার সাথে কি ইমিগ্রেশনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ইমিগ্রেশনের সাথে হ্যাঁ অবশ্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা খুবই সম্পৃক্ত যেমন ট্যাক্স ফাইল যেটা কেউ যদি স্পন্সার করতে চায় যেমন কিছুক্ষণ আগে যেন ভাই বোনের কথা বললো উনি যদি ওনার ভাই বোনকে স্পন্সার করতে হয় ওনাকে সেরকম ভালো ইনকাম থাকে আমার <laughs> তো ওটা কবে না কাজ থাকতে পারে আর সেকেন্ড কোয়েশন হচ্ছে আমার একটা কাজিন ওনার উনি এখন উনি তখন বাংলাদেশে ছিলেন ওনার টুয়েলভ ইয়ার্স কোনো বাচ্চা হয় নাই পরে টুয়েলভ ইয়ার্স লেটার উনি একটা বাচ্চা পারেন এরপরে ওনার তিনটা বাচ্চা হয় এর ওনার ভাইয়ের কেসে উনি এখন গত তিন বছর ধরে এখানে কিন্তু উনি দত্ত বাচ্চাটার নাম দিতে পারেন নাই বলে উনি আসলে বাচ্চাটাকে সাথে আনতে পারেন নাই এখন উনি কি আরেক হয়তো দু বছর পর উনি ছিটিতে নেবেন তো তখন কি দত্ত বাচ্চাটাকে আনা যাবে বা আনলেও কি উপায় আনতে হবে থ্যাংক ইউ ভাইয়া দুটি প্রশ্ন করেছে কথাগুলো খুব অল্প শোনা গেছে তারপরে আমি বুঝতে পেরেছি উনি দুইটা চমৎকার প্রশ্ন করেছে একটি হচ্ছে ওনার সম্ভবত বাবা মা ওনার এ আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান আনমেরিড চাইল্ডের জন্য আবেদন করেছে সেটা টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এ সামটাইমস তো সেক্ষেত্রে যেটার প্রসেসিং টাইম হচ্ছে আপনার দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে দু থেকে আড়াই বছর আচ্ছা তো উনি যেহেতু সিক্সটিনে আবেদন করেছে হোপফুলি এটা এখন প্রায় সেভেন্টিন এইটিন আমরা আশা করতে পারি দুই হাজার উনিশ সালের মাঝামাঝি সময় আশা করা যে এই বছরের মধ্যে হয়তো বা কোনো একটা কিন্তু মনে রাখবেন গভর্নমেন্ট শাটডাউন যদিও আপনার 
মধ্যে পড়ে ফান্ডিং যদিও गवर्नमेंट থেকে আসছে না কিন্তু এখানে রুল হচ্ছে কাজ করে যেতে হবে যেগুলো না না শেষ করি যেটা হচ্ছে ফি পেইড ফি পেইড যে সার্ভিস গুলো আছে সেগুলো চালু থাকে আচ্ছা হ্যাঁ যদিও হলিডের কারণে স্লো প্রসেস আছে সেটা তো অন্য বিষয় বাট আপনার ইউএসএস কিন্তু এখন অ্যাকটিভ আছে ওকে সো এই শাটডাউন নিয়ে সেই বিষয় উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই না না नाम दिल प्रैक्टिकल देखा जाए मैं कन्भेंशनल रूल से फलो कर लेखा जाम्बेसी गेटर वार्क करना कारण जो एडपन करते हैं जो प्रकृत रूल आज है जमन अपन ये डिस्ट्रिक्ट जज थे अर्डर नहीं जी को पैरेंट्स जीवित था नो क्लेम एफिडेविट नहीं जो एडपन जी कर सठीक भाव तक क्योंकि जो एडप्टेड चाइल्ड हिसाब से देखा तक क्योंकि आनते प्रश्न <laughs> प्रश्न हलो परीक्षा छाड़ा कि परीक्षा प्रकृत जो प्रसेस प्रश्न निर्दिष्ट प्रक्रिया जमीका बत्रीसारिटार्न
যদিও এটি ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত প্রশ্ন নয় বেসিক যেটা আমাদের সাধারণ মানুষের যে নলেজ যে আপনার ইনকাম কম থাকলে অবভিয়াসলি আপনি মেডিকেট যেটা আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেটের যেই হেলথ সুবিধা সেটা কিন্তু আপনার নিউ ইয়র্ক আপনার স্টেটের ওয়েবসাইটে মেডিকেল ওয়েবসাইটে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট চার্ট আছে যে আপনি ফ্যামিলি মেম্বার এতজন হলে আপনার ইনকাম এতটা হলে আপনি ইলিজিবল হবেন উনি যতটুকু বলছিলেন সদস্য কিন্তু এখানে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার আছে উনি সম্ভবত মেডিকেয়ারে চলে গেছে মেডিকেয়ার আবার ডিফারেন্ট রুল মেডিকেয়ার উনি সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স অবশ্যই মেডিকেয়ারে চলে গেছেন তো উনার তো এমনি ফ্রি হয়ে যাওয়ার পাওয়ার কথা আপনাকে ভালো সোশ্যাল ওয়ার্কারের কাছে যেতে হবে এবং তার পরামর্শ নিতে হবে আপনার আপনার সুযোগ সুযোগ পাওয়ার কথা আপনার তো অবশ্যই পাওয়ার কথা আপনি সিক্সটি ফাইভ হয়ে গেছেন আপনার পরিবারও আপনার যেহেতু ইনকাম বলেছেন থার্টি টু বত্রিশ হাজার বা তার নিচে তারাও হয়তো এটার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন বলে আমি মনে করি কিন্তু আপনাকে যেটা আমার পরামর্শ দিব আপনি প্লিজ একজন ভালো সোশ্যাল ওয়ার্কার বাংলাদেশেরও অনেকে আছে বাঙালি যারা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে জিনিসটি তাদের সাথে বসে বুঝে কথা বলুন যেতে পারেন আপনি সেটিও হতে পারে কিন্তু যদি সেটি প্রবলেমেটিক হয়ে থাকে ভাষাগত সমস্যা হয়ে থাকে আপনি বাংলাদেশি অনেকেই কাজ করেন এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টে আপনি তাদের সহযোগিতা নিতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে কে আছেন নাম বলে প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মাসুমা বলছি জামাইকা থেকে জি বলুন আমার একটা প্রশ্ন হলো অ্যাটর্নি সাহেবের কাছে গার্ডিয়ানশিপ নিয়ে তো আমাদের এক আত্মীয় ওনার এক বাচ্চা ভিজিটিং বিষয়ে একটা বাচ্চা নিয়ে আসে তার বয়স হলো 15 এখন উনি ওনার আত্মীয়র কাছে বাচ্চাটা রেখে চলে গেছেন আমার <laughs> ইদানিং আপনি দেখবেন শুনছেন কিনা পত্র পত্রিকা দেখেছি না অনেক বাংলাদেশি আন্ডার মনে করেন এইটিন অথবা আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান ছেলে মেয়েরও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মেক্সিকো হয়ে মানে প্রবেশ করছে প্রবেশ করছে হ্যাঁ তারাও কিন্তু একটা বিশেষ স্পেশাল একটা রুলের ক্ষেত্রে যাচ্ছে ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু সিমিলার হবে সেটা ক্ষেত্রে তো সেটা হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ সেটা মানে একটা স্পেশাল যেটা আপনার বারাক ওবামার সময় একটা ল করেছিল সেটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট ফর জুবেনাল স্ট্যাটাস তো এটা এটা হচ্ছে এটা এটার পূর্ব শর্ত হলো যে আপনাকে গার্ডিয়ানশিপ আপনার নিতে হবে এখানে আর আপনি আপনার প্যারেন্টস দ্বারা অ্যাবান্ডেন অথবা নেগলেক্ট অথবা অ্যাবিউজ হতে ধরে সুতরাং এখানে একটি সুযোগ আছে কিন্তু উনাকে ভালো কোনো অ্যাটর্নির সাথে বসে পরামর্শ করে ওনাকে যেটা হয়েছে যে বাবা মা রেখে চলে গেছে সাম সর্ট অফ এটা অ্যাবান্ডেনমেন্ট অ্যাবান্ডেনমেন্ট তো অ্যাবান্ডেনমেন্টের বেসিসে উনি কিন্তু এটা স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট ফর জুবেনাল স্ট্যাটাস সেটা পেতে পারে পেতে পারে এবং থ্রু টু গ্রিন কার্ড এটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন বেনিফিট আর পাশাপাশি যেটা উনি বলছে গার্ডিয়ানশিপের অবশ্যই উনি যে বরাত থাকে সেখানে ফ্যামিলি কোর্টে যথার্থ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আবেদন করলে ফ্যামিলি কোর্ট উনির যে এখন বর্তমান যে ডিফেকশিও গার্ডিয়ান আছে সে গার্ডিয়ানকে গার্ডিয়ানশিপের আফজর আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর আমি এই ধরনের প্রশ্ন এর আগে শুনিনি এটি এটি যে একটি প্রক্রিয়া আছে সে সম্বন্ধে আমি জানতাম না আশা করি দর্শক যারা দেখছেন যারা শুনছেন তারা উপকৃত হবেন এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে আমাদের প্রশ্ন আমাদের সাজেশন হবে হ্যাঁ দেয়ার ইজ এ প্রসেস এটি একটি প্রসেস এবং সুন্দর প্রসেস আছে আপনি ভালো একজন অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন কথা বলুন এবং এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেন তার কারণ তার বয়স পনেরো সেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে পড়ে আছে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অত্যন্ত মূল্যবান প্রশ্নের জন্য দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে প্রশ্ন করুন নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন জানান হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি মিশিগান থেকে রয়েছি শাহবুদ্দিন শাহবুদ্দিন ভাই বলুন দুঃখিত বলুন
প্রশ্ন বুঝতে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি উনি যেটা ধন্যবাদ আপনাকে সেটা হচ্ছে আপনার নিশ্চয় সিএসপি এ যেটা আপনারা সবাই জানে যে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট সেটা হচ্ছে আপনার যদি ফ্যামিলি বেসড যে সব পিটিশন আছে ওখানে যদি ডেরিভেটিভরা সাধারণত আপনার একই সাথে ভিসা পেয়ে থাকে যেমন ওনার ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছে ভাই বোনের সাথে সাথে যেটা ছেলে মেয়েরাও যারা আন্ডার 21 এ থাকে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আপনার যদি ভিসা अवेलेबल होते होते जदि कारो बयस एक देखा जाने स्टील सम्भव तब ये डिपेंड कर कत समय व्यय होतेबल होते वो समयटुकु तरह बयस बद जाए बद गए भिजा पा विशेष स्पेसिफिक सबजेक्ट तक आईनी परामर्श आईनी परामर्श हाँ अपनी आशा करी अपने प्रश्न उत्तर पे आपना के भलो एक अटर्नर सकते बस बेपारे आलाप करते हैं ये एक समस्या ना होते क्योंकि बेपारे दीर्घ कत समय आज दर्शक आ दर्शक अपने नाम बोलूँ प्रश्न कर कथा थी हेलो जी वालेकुम सलम कंडिशनारे निर्तारेयर इम्पर्टेंट विषय झटपट कर परस्पर सुनते नाम प्रश्न कर 
প্রিয় দর্শক জি আমি লাইনে আছি জি বলুন আপনি নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি একটু দ্রুত করে ফেলুন प्रश्न <laughs> ना कंडिशनल रेखे तो इन जेनारे रूल हलो कंडिशन जो रिमूव करते जा আপনার গুড ম্যারেজ আপনার মনে করেন হ্যাপি ম্যারেজ চাইল্ড আপনার সাথে হ্যাপিলি চলছে আপনি সেটা জয়েন্ট সব কিছু জমা দিয়ে আপনি কন্ডিশনটা রিমুভ করে টেন ইয়ার্সের জন্য গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে আপনার নর্মাল সিনারিও আর অ্যাকসেপশন সিনারিও যেটগুলো হয় দেখা যায় গুড ফেথ ম্যারেজ ছিল যেমন ওনার ক্ষেত্রে যেটা চাইল্ড হয়েছে ম্যারেজটি ব্রোক হয়ে গেছে কোনো এক পার্টি ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে দ্যাটস ফাইন স্টিল উনি কিন্তু কন্ডিশন রিমুভ করতে পারে আবার দেখা যায় গুড ফেথ ম্যারেজ ছিল বেটার স্পাউস হয়ে গেছে ওনাকে যেটা হয়েছে এটা হচ্ছে তিন নম্বরের ক্যাটাগরি যেটা বেটার মানে এক স্পাউস আরেকজনকে আপনার যেটা হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে যেটা হয় ওনার প্রতি যেটা এক পেশু হয়ে গেছে ওনাকে যেটা মেন্টালি ফিজিক্যালি টর্চার করে থাকে অ্যাবিসিভ করে থাকে সেই জন্যই কিন্তু স্পেশাল রুল আছে যে আপনি গুড ফ্রাইডে ম্যারেজ আপনি যুক্ত হয়েছেন আপনার চাইল্ড আছে কিন্তু দেখা গেল যে আপনার ইউএস সিটিজেন স্পাউস অথবা গ্রিন কার্ডধারী স্পাউস আপনার প্রতি অন্যায়ভাবে সেই নির্যাতনগুলো করেছে মেন্টালি ফিজিক্যালি সেটা কিন্তু সেই জন্য কিন্তু আপনার ইউএস এসে কিন্তু এগুলো রুলগুলো দেওয়া আছে এটা নট অনলি বাংলাদেশের কমিউনিটি এটা অ্যানি পার্সনের ক্ষেত্রে হতে পারে এটা যে কোনো কারণ হতে পারে যারা এদেশে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসে এটা কিন্তু ইস ইস ট্রু ইটস হ্যাপেনিং কারণ দেখা যায় অনেক সময় যে ইউএস সিটিজেন এবং গ্রিন কার্ডধারী স্পাউস দে ফিল প্রাউড সামটাইমস যে তারা আর যে আরেকজন যে স্পাউসকে নিয়ে আসছে এদেশে তখন আর সেরকম মেন্টালিটি গ্রো করে না যে ইকুয়ালভাবে যে ট্রিট করবে একে অপরের প্রতি রেসপেক্ট করবে সেই জিনিসটার কারণেই দেখা যায় যে একে অপরের প্রতি অন্যায়ভাবে মেন্টালি ফিজিক্যালি টর্চ করে থাকে উনি যেটা বললো সেটা হয়ে থাকে আরেকটা হচ্ছে যে যদি কোনোটাই যদি অ্যাপ্লিকেবল না হয় স্টিল উনি কিন্তু রিমুভ করতে পারে সেটা হচ্ছে উনি যদি হার্ডশিপ দেখাতে পারে আমি আসছি দেশে গুড ফ্রেন্ড ম্যারেজ ছিল কোনো প্রবলেমও হয়নি কিন্তু জাস্ট এমনি সেপারেট হয়ে গেল ডিভোর্স হয়ে গেল কিন্তু এখন উনি দেশে যাবে দেশ থেকে উনি ওনার সব সব কিছু ছেড়ে চলে আসছে ওনার জব ওনার পরিবার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে ওনার পরিবার সেরকম আর্থিকভাবে ওনার উপর ডিপেন্ডেন্ট সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওয়েব আর মানে যেটাকে বলা হার্ডশিপ দেখিয়ে কিন্তু ওয়েব করা যায় আসল বেসিস হচ্ছে গুড ফেথ ম্যারেজ হ্যাঁ ফার্স্ট হ্যাঁ এখানে দুইটা ক্রাইটেরিয়া হতে হবে ফার্স্ট অফ অল গুড ফেথ ম্যারেজ থাকতে হবে যেটা উনি যদি চায় চাইল্ড হয়েছে অবভিয়াসলি ওনাকে তার কিছু কাগজপত্র হ্যাঁ গুড ফেথ প্রিজিউম করা যায় গুড ফেথ ম্যারেজ সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে গুড ফেথ ম্যারেজ হলে তো এমনি রেগুলার থাকলে ম্যারেজ যদি ইনটেক্ট থাকে উনি ওইটা কন্ডিশন পারলোই আর বাকি যে এক্সেপশনগুলো বললাম গুড ফেথ ম্যারেজ প্লাস যে কোনো এক্সেপশন যদি উনি পরে উনি স্টিল এলিজিবল টু রিমুভ দ্য কন্ডিশন আমি শেষ প্রশ্ন যদি উত্তর দিচ্ছি যেটা হলো মরাল কোশ্চেন যে কেউ যদি অন্যায়ভাবে এই আচরণ করে থাকেন সেটি মোটেও কাম্য নয় আমরা আশা করব এই ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকবেন যারাই করেছেন যারা করবেন যারা ভুক্তভোগী তারা জানেন এটি একটি ভালো সিনারিও নয় আমরা হয়তো অন্য কোনো সময় আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো আরও দুটি প্রশ্ন ছিল যেটা উনি যে ইসলাম সাহেব যে প্রশ্নটি করেছিল যে ওনার এফ ফোর ক্যাটাগরি যেটা আমি আগু কিছুক্ষণ আগু আলাপ করেছিলাম যে সিএসপির মাধ্যমে যে আপনার চাইল্ডদের ক্ষেত্রে ওনারা সক্ষম হয়েছে যে ভিজা ফিটি দিয়েছে প্রসেস করেছে কিন্তু সংখ্যায় আছে যে এম্বেসি থেকে ভিজা ইস্যু করবে কি না ইস্ট্রু এই সংখ্যাটা সত্য সংখ্যাটা সত্যি হ্যাঁ সত্যি কারণ এটা স্টিল অ্যাপসুলেট পাওয়ার থাকে আপনার কনসুলেটের অফিসারের 
কাছে সামটাইমস দেখা যায় ন্যাশনাল বিসেস সেন্টার কিন্তু সিএসপি অ্যাপ্রুভ করে দেয় অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে হ্যাঁ পরে কিন্তু দেখা যায় হয়তো বা কোনো ভুল ছুটি অথবা অন সামটাইমস তারা ডিসক্রিপশনটা এটা কিন্তু ডিসক্রিপশন এটা তার মানে এটি অফিসারের উপরে উপরে লাস্ট পর্যন্ত অফিসার উপর ডিপেন্ড করে সো এটি তারপরে হ্যাঁ ওনাকে ওয়েট করতে হবে কি হয় উনি যে সংখ্যাটি করছেন এটি অনেক ক্ষেত্রে সত্য রাইট ঠিক আছে ধন্যবাদ আরেক আর যেটা আপনার সাইন্স মিস সাইন যেটা প্রশ্ন করেছিল যেটা হ্যাঁ ওভার 21 যদি আপনার গ্রিন কার্ড দেন যদি প্যারেন্ট প্রজেক্ট উপর করে থাকে সে ক্ষেত্রে 6 থেকে 7 বছর সময় লাগে যেমন বর্তমানে আপনার অগাস্ট 2012 এ যারা আবেদন করেছিল সেম ক্যাটাগরি তাদের ভিসাগুলো শুরু হচ্ছে 16 এ আবেদন করেছে আমার মনে হয় আরো 4 থেকে 5 বছর সময় লাগতে পারে সময় লাগতে পারে ফেসবুক থেকে আমাদের একটি প্রশ্ন আছে লিটু খান উনি বলেছেন আমার মা গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমার জন্য अप्लाई করেছে 2016 সালের সেপ্টেম্বরে এ এখনকার ইয়ার চলছে এফ টু বি ক্যাটাগরিটা আর কত সময় লাগতে পারে সেটা কিছু কারণ যেটা বললাম সেটা হচ্ছে অ্যাপ টু বি সেটা হচ্ছে ওভার টোয়েন্টি ওয়ান গ্রিন কার্ড ধরে যারা আবেদন করে সেটা হচ্ছে অ্যাপ টু ক্যাটাগরি সেটা ছয় থেকে সাত বছর সময় লাগবে ছয় থেকে সাত বছর উনি সিক্সটিনে আবেদন করেছে আরও তো চার বছরের মধ্যে আরও চার বছর সুতরাং লিটু খান আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আমাদের সাথে আরও দর্শক আছেন চলুন তাদের প্রশ্ন নিয়ে নেই দর্শক কে আছেন নাম জানিয়ে কোথা থেকে ফোন করছেন এবং প্রশ্নটি তাড়াতাড়ি করতে হবে কিন্তু কয়জনকে আমি করতে পারবো এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে এমবিসি কতজনকে ভিজা দিবে এবং যারা আসবে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে এবং কলেজ থেকে কতজনকে ইনভাইটেশন দিয়ে থাকে সামটাইমস দেখা যায় গ্র্যাজুয়েশন বাড়িতে কিছু কিছু কলেজ দুজন অথবা তিনজন কোটা থাকে সেরকম যদি কলেজ যদি সেরকম ওপেন থাকে কলেজ যদি ইনভাইটেশন লেটার দিয়ে থাকে তাহলে ট্রাই করে দেখতে পারে সেক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রাইটেরিয়া থাকতে পারে না যেরকম তার সামর্থ্য তার অবশ্যই ওনারা যখন অবশ্যই যেটা একটা ইনভাইটেশন যেটা পারপাস কেন হোয়াই হিজ দই গোয়িং টু ইউনাইটেড স্টেটস যে আমি ওয়াই উইটেন মাই কাজ যোগাযোগ করবেন আপনারা ফোন করুন আপনাদের প্রশ্ন উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি